tre altre scarpe d'approccio. Sembra una domanda banale, un problema banale, ma una scarpa, eccola qua per magia che esce, per una persona a cui piace la montagna, non è un oggetto a sé, è un prolungamento del corpo che permette di raggiungere in libertà determinate situazioni. La libertà di raggiungere una cima, la libertà di, di raggiungere, di scendere in una grotta, la libertà di arrivare a quella chiesetta ehm, antica e abbandonata. Sono nato sul mare e quando ero piccolo guardavo le apuane. E sognavo come il mare potesse essere visto da lassù. Poi eh, da giovane scarozzavo su per i monti con delle scarpe normalissime, quelle da ginnastica comuni. Il mio primo monte però non sono state la Poana, è stata la Penna alla Verna. E certo non c'erano, diciamo, scelte, cioè le scarpe erano quelle, quelle che facevi ginnastica a scuola, ci cioè andavi anche su per un monte. Poi arrivano i libri di Bonatti e, per chi conosce il suo pensiero, soprattutto il suo pensiero sulle cose tecniche, sulla tecnologia, sa che si può arrivare anche a Capanna Margherita, come ho fatto io, con dei normalissimi scarponi che usano magari per la caccia. Capanna Margherita. Ovviamente ci avevo messo i ramponi, eh. Poi arriva il giorno che su un monte non ce la faccio a salirci. Si tratta della via normale per il pizzo d'uccello. Non è particolarmente difficoltoso, però richiede l'utilizzo costante dell'aiuto delle mani con una rampicata facile del, tra il primo e il secondo grado. Qui mi rendo conto che una scarpa fa differenza da un'altra. Esempio con questi che sono abbastanza pesanti, ho fatto grande fatica, mentre con queste scarpe che sono d'approccio, mi sono, oltre a, ad aver fatto meno fatica, mi sono sentito più sicuro. Vediamo la suola di questa scarpa. Ha una suola, eh, scusate, eh, chiaramente le mie scarpe sono sempre sporche. Dicevo, ha una suola Dynamis LB, battistrada in mescola aderente Mega Grip Vibrant, con una punta protetta adatta anche per le vie Ferrate. In questa immagine che ti faccio vedere, presa dal sito della scarpa, ti faccio vedere la zona di spinta, di frenata, di massima aderenza e di stabilità. Passiamo a vedere la suola di un'altra scarpa, della eh, sportiva Lycan like 2. Una scarpa per trial running o per allenamenti di sky race. Chiaramente cambia il disegno della suola. 
rispetto ad una scarpa di avvicinamento come potete vedere questa scarpa in particolare è una suola chiamata Frixion con Impact Break System non so se si può vedere o oh, è così <ride> ok scarpa che offre anche molta protezione da come puoi vedere dalla punta e dal resto altra scarpa simile come battistrada per quanto riguarda diciamo i denti che puoi vedere sulla suola salamon alkaline con suola conta grip che prende bene su terreni bagnati e fangosi infine vi faccio vedere la suola di una scarpa normale da corsa si tratta di una Caribor Duma, ecco qui la sola. Come puoi vedere questa scarpa può andare bene per correre su terreni diciamo più cittadini. Quindi in conclusione non c'è una risposta se sono meglio delle scarpe run il trial o d'approccio, perché dipende da cosa vuoi fare. Probabilmente una via di mezzo fra le due tipologie di scarpe ti, ti permettono un approccio con la montagna molto diverso. Per esempio a me mi piace un percorso che ci sono dei sentieri che presentano tutti i tipi di tipologie di terreno fino all'arrampicata facile su roccia. Questa è la mia passione, non ho nessunissimo interesse di parlare di una scarpa o dell'altra, di una marca o dell'altra. Voglio condividere solamente le mie opinioni perché possono servire anche a te e sarebbe eh, veramente gradito che tu lasciassi magari un commento qui sotto dicendo la tua opinione, le tue esperienze. Ci vediamo, a presto, ciao!